հայրը որդին եւ սուրբոքին այժմ եւ մի շեվավիդյանս հավիդենից ամեն քերաշնոր արաշոր սրբազան հայր դեր օրնան արքեպիսկոպոս դեր դերյան քերաշնոր դեր վաչի արքեպիսկոպոս որսեպյան հոգեշնոր արժանաբադիվ հոգեվոր եղբայրներ եւ սիլեդի հայորդիներ այսօր մենք կգանգնենք որբես վդաներ փոփոհության այս քուշարցանից օձմամ փոփոհությունը դեղի ունեցավ որ բոլորս ալ այսօր իբրեվագանադես վդա գտարնա մի քանի դարիներ առաջ երբ մեր առաջնորդ սրբազանը սկսավ աշխատանքը 100 ամյակը իշադագելու քրչագեց 24 ապրիլը այլ եւս կյանքի դոն է թարցած մեր ազգի զավակներու համար 24 ապրիլը սուքի դոն էր միայն բայց այսօր ան իր մեջ կփովանդակել նոր իմաստը քանի որ մոխիրներեն վերածնված է ասկը այս իրգոն սրբալույս միրոնով օձվեց այս քարաշեն արցանը եւ յանք պարկեց այդ արցանին յանք նոր ցայն մի դիտա աշխարին ինչպես որ բոլորս ալ որ զնված ենք սուրբ ավազանեն բոլորս ալ որ տրոշ մված ենք սրբալույս միրոնով դառնանք նոր մարդ ինչպես որ քահանան դստանա այդ օձում իր ջագդի եւ իր ափերում վրա եւ դառնա սпасаվոր արթարության նույնցևով այսօր այս արցանը դառնա այդ սпасаվորը արթարության եւ մեր ժողովուրդի այդ փաստը որ այսօր գաբրին որտեվ այս արցանը դանքնի որբես լդա մեկ ու գես միլիոն այդ զոհերուն նահադակներուն որ անմեղ ծեվով դվին իրենց կյանքը 1915-ի մեծ եղերնի ցեղասպանության բայց նույն ժամանակ այս արցանը գանքնի որբես փաստը որ կյանքը չվերջացավ այդ քերեզմանի արջև ոչ ալ այդ չարչրանքները ոչ ալ այդ խաչելությունը վերջը այսօրվա այս հուշարցանը գանքնի իբրև վկա որ լույսը դո ոչ ընչացնե խավարը որ փարին միշտ ավելի ուժեղ է քան թե չարը եւ կյանքը միշտ միշտ պիտի հաղթահար է մահը վերջավես այս հուշարցանը մեզ համար վկա դառնա որ խաչելութենեն հետո ամեն մի խաչելութենե հետո գահարություն այդ հավատացյալներում որոնք իրենց քույսը թրած են աստուծոն աստուծո վրա իսկ ու այսօր հացարի կորմն է որ այս հուշարցանը դարուցվի սուբղևոնթյանց մայր դաջարի շուկինդա ինչպես որ մեր մայր զնողը մեր սուրբ արարատ սարը դանքնի վիպրեբ վգա մեր ժողովուրդի չարչարանքներու եւ այլ իր վերածնունդին նույն ցեղով այս դաջարը դանքնի որբես վգա մեր հավատքին որովհետեւ իսկ ու դասը դասնի ամյակներ առաջ թշնամին ուզեց ոչ ընչացնել հայ ժողովուրդը բայց միայն միայն իր զենքը այդ սուրն էր բայց մենք զինված ենք քրիստոսով զինված ենք աստուծո հույսով հավատքով եւ սիրով այդ նույն հավատքը եւ այդ նույն ուժը որ մեզ փրգեց ավարայերի ճագադամարդին եւ այդ նույն ուժը որ մեզ հասցուց մինչեւ այսօր միջին արևելքի դարբեր դարացներ են որ այսօր այստեղ գհավակվենք այս եկեղեցու գամարներու ներքև եւ այս հուշարցանի արջեւ միջին արևելքի բարսկաստան են բեյրուտ են սուրիայի են եգիպտոս են եւ այլ ուրիշ տեղերը վայրերը որ մեր հայ ժողովուրդը ծրվեցան թուրքը ուզեց ոչ ընչացնել հայ ժողովուրդը ուզեց լրել հայոց ցայնը եւ արցագանքը ուզեց հանգեցնել լույսը ուզեց սպաննել յանքը ուզեց մեզի խաչը հանել եւ այնտեղ թողել բայց այսօր այդ նույն հավատքը որ մենք շարունակական օրեն գհնչենք մեր փերանով մեր փորձերով ցույց կու դա որ քերեզմանը վերջմը չէ ցույց կու դա որ մեծ արակյալի խոսքը սերը բնավ չսպարի որ անգարելի է հանգեցնել լույսը 
անգարելի է սպաննել հոգին եւ անգարելի է յանքը վերջացնել այսինքն ինչ որ մեր առաջի լուսավորիչները թատրոս եւ արթոմեոս ուղագի վգաները Հիսուս Քրիստոսի հարուտյան եկան եւ Փերին Հայաստան աշխար այդ փաստը որ ինչու կպնդրեք ողջ մերելներու մեջ այսօր մեզի համար այդ խոսքն է որ մենք ողջ ժողովուրդ մգանկնենք այստեղ հարուտյուն առած որովհետեւ հայկական լույսը հայոց հոգին հայոց յանքը հիմնված է հիմնակարի մվրա Հիսուս Քրիստոս որ մեծ հայրաբեդը ներսես շնորհալի մեզ գիշեցնե սեր անուն Հիսուս գիշեցնե մեզի որ Հիսուս Քրիստոս մարդնացած սեր է եւ իսկ ու այս հուշարցանը որ գդանքնի այստեղ ոչ մի անգի հիշադագի անցյալը 1.5 միլիոն անմեղ այդ յանքերը բայց ցույց մեզի գվգայե որ հարուտյուն մտա որ ուժ մտա որ մեզի այստեղ հաստուծած է բադահման չէ որ հայրուր դարիներ հետո այս արցանը դարուցվի սուրբ ղևոնդյանց մայր դաջարի շուկինդար ինչպես որ բադահման չէ որ այսօր ոծվի այս հուշարցանը այսօր հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին գդոնե սուրբ հովանես հովանես դարաբեդի դոնը հովանես դարաբեդը եղավ այդ ցայնը անաբադին մեջ որը սա աբաշխարեցեք որովհետև աստուծո արքայությունը մոդ է արդեն իսկ այստեղ եկած է եւ այսօր այս հուշարցանը այդ նույն արթարության նույն արքայության համար գանգնի իր ցայնով իր ողջ ցայնով որ մենք ենք թող աշխարը գիտնա որ մենք հայերս այսօր դավեցնենք մեր ցայնը դեւ անաբադի մեջ թողնա մեր ցայնը արթարության համար մենք պիտի չմորնանք այդ անցյալը մենք դանկնենք այդ արթարության համար գիտնալով որ միայն աբաշխարության է որ գտնենք այդ արթարությունը եւ ինչե որ թշնամին չաբաշխարե ինչե որ այդ մեր բահանջները չդրվին ուրեմն հասկանանք որ այդ արթարությունը պիտի չիրականանա բայց մենք այսօր դանկնենք հայրուր օրեր ապրիլ 24-ին առաջ հաշվեցեք ուղագի հայրուր օր դանկնի մեր արջեւ այսօր մեզ համար թողնա այդ օրը որ մենք դերանորոգենք մեր ուղտը մեր ժողովուրդին հանդեպ մեր հավատքին հանդեպ ինչպես որ սրբալույս նյուրոնը գենթանացուց այս քարաշեն արցանը եւ արցագան պիտի դա աշխարին մենք ալ այդ սուրբ նյուրոնի ուժո սուրբ հոգի ուժո թարնանք այդ վգաները թող այս հայրուր օրերը ըլլավ նախաբատ ռասուտյան շրջանը ու մենք դը հարկենք մեր անցյալը դժանշնակ մեր ներգան եւ դերդենք մեր աբական մենք ենք այդ ողջ սերունդը որ այսօր անցյալը նայելով հիշելով որ առաջի ցեղա սփանություն ունենք 20-րդ թարուն բայց ոչ վերջինը մենք ենք այդ սերունդը որ պիտի վգայենք ինչ որ բադայցավ Գերմանիայի մեջ Կամբոդիայի մեջ Բազնիայի մեջ Ռուանդայի մեջ եւ այսօր Դարֆուրի մեջ այս հուշարցանը գանգնի իբրև վդա քրիստոնյա այդ հավատքին որ պիտի չփնդրենք ողջ մերելներու մեջ այսօր բոլորը սալ փարտան որ հարութեն են անցածենք մենք թեբի հարություն բայց ավելի կարևոր հարութեն են մենք այսօր դգերդենք մեր ճամփան թեբի համփարցում այս հուշարցանը պիտի իշեցնեմ ես որ աբաշխարանքով պիտի կա այդ արթարությունը աբաշխարության եւ պիտի հիշենք որ քրիստոսի սերը ուժը միշտ ավելի ուժ եղե քան ոևե ցավ ոևե դժվարություն ոևե չարություն որ աշխարը գրնա մեզ մեր թեմն է դեր եւ սիրելներ այսօր մենք ուղտենք որ փնավ չմորնանք մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անսուտ խոստումը որ ես ծեզի հետ եմ մինչև հավիդյան եւ այսօր մենք դանկնենք բադրաս դերդելու մեր աբական վասն արթարության եւ վասն յանքի Dear friends tonight we stand here on this in front of this monument on a very special day because today is a day of change 
It was only a few years ago that His Eminence Archbishop Ovnan de Deum, the primate of this diocese, took a very bold and courageous stand by saying that April 24th is no longer a day of mourning alone, but it is a day for us to celebrate the life that we have, for we have risen from the ashes of death. A few moments ago, you saw the Surpazans pour the holy muron, the holy chrism on this monument. And it gave life to this monument. This is unusual. People will not understand this. But the Holy Spirit is the power represented in that holy muron. And so even these stones that are standing here today have a living, a living condition in front of them. They are here to stand as proof that light will always overcome darkness, that goodness is always more powerful than any evil that is out there, that life will always conquer death, and that beyond every crucifixion is a resurrection to those who believe. The significance that we are standing here in front of St. Leon Cathedral is immense. Just as our Mount Ararat has been the holiness that has witnessed our suffering as well as rebirth, St. Leon Cathedral stands here today as a monument to our faith, a faith in Christ that beyond death there is life. Because it was a hundred years ago that the enemy wanted to annihilate every living Armenian. But the only weapon they had was their sword. And by today's standard, people will think that that is a mighty power. But we have an even greater power, the power of God. And when you have God in your side, as Martin Luther King said, you are always a majority, you are never a minority. We, as an Armenian people, are living because we had the greatest power that we ever had. And that is the power of God working within us and through us in faith and hope. It touched us in all different ways. The Turk wanted to destroy Armenians. He wanted to silence the Armenian voice, extinguish the light, kill the life, and take us up to the cross and leave us hanging there. But today, that same faith that we had in the past is a witness that the grave is not the end, that love never dies. Have love in your hearts because it's impossible to extinguish life. It's impossible to kill the spirit and impossible to end life. The two witnesses of our Lord Jesus Christ himself came to Armenia with this simple message that he is not in the tomb because beyond the tomb there is life. Don't look for life inside that tomb. The Armenian people are not there. Because the Armenian light, the Armenian spirit, the Armenian life is built on a foundation of Jesus Christ who is love incarnate. This monument stands here today at St. Leon Cathedral, not by chance, no, it's not by chance, it's where it belongs, in the shadow of faith. It's not by chance that it was consecrated today. In the Armenian Church today, we celebrate and commemorate the feast of St. John the Forerunner. St. John the Forerunner who says, who went before Christ and said, repent, for this is the way to the kingdom of God, it is at hand. And if we are to see righteousness and goodness in this world, we need to have a repenting heart, starting with us, but permeating throughout the world. And until the enemies stand there and repent and say that they did wrong, we cannot be silent. This monument is one more voice. It's the Armenian voice that we will not be silenced because the evil that was started on April 24th continued through Germany, through Cambodia, through Bosnia, through Rwanda, and today in Darfur. We are just the first leg of that evil, but we also have the power to overcome that evil. If you count the days, today is exactly 100 days before April 24th. I'm asking all of you to commit yourself, recommit yourself to all things Armenian. Among the greatest of these is our faith. Commit yourself to the faith that has brought us to this moment right now. Just as the Holy Muron gave life to this stone statue, let it give each and every one of us that life to honor the past, to recognize the present, and to define our tomorrows. We are the living generation. 
and we are standing here at the crossroads of all of humanity with a, with a responsibility to talk, to be that voice in the wilderness, to ask for repentance so that there can be righteousness. I want each of us tonight to thank God because we as an Armenian people have resurrected from that crucifixion. But even greater, beyond the resurrection, we are on the path to ascension. They used to call us starving Armenians. Today, Armenians feed most of the world. As you know, most of the Central Valley is owned by Armenians, is owned by Armenian farmers feeding the world. That's the starving Armenians. In other words, that power of love, of might, is always greater than all the evil that is out there. Believe that God is with you and you can overcome all the adversary that is out there. Repentance is the way. There is repentance is the way to the kingdom. Christ's love and power will always be more powerful than anything that the world can ever throw out at us. And I'm asking all of you here today to remember our Lord Jesus Christ's words. I am with you to the end of the ages. God is with us. God is with the Armenian people. And today we stand here ready to take on the future for righteousness and for life. God bless the Armenian people and God bless all of you.